Ya de vuelta aquí en casita, en esta parte final, te cogieron infragante, así mismo, ¿eh? Muchos no son fáciles, yo mirando a Paola en la pantalla sí, que iba a salir Dios y ellos mío. vienen y me enfocan. Mire, señores, si ya en esta parte final de este tu toque del mediodía, nosotros vamos a continuar con algunas informaciones locales que tenemos para cada uno de ustedes. Videlquis, ¿cuáles son las informaciones locales? Bueno, así es, Paola, lamentablemente, señores, hubo un naufragio. En el fin de semana, en el Bajo Yuna, en el cual tres personas oriundas de distintas localidades de esta parte de nuestra provincia, digo de la parte del Bajo Yuna, perdieron la vida. Señor director, le mandé las imágenes y un video en el cual un señor eh, da sus declaraciones en torno al hecho. Entre las personas fallecidas está una maestra, la cual decía que ella se tenía que ir del país por la falta de dinero, por la mala economía y la falta de oportunidades del mismo. De verdad que esto es una noticia más que lamentable. Aquí estamos viendo un montaje que hicieron para poner la foto de los tres. Eh, es una noticia muy lamentable porque son personas bastante jóvenes. Hay gran consternación en el Bajo Yuna, en el naufragio de esta Yola, en la costa de Puerto Rico, donde fallecieron dos mujeres y un hombre de las localidades. Las víctimas que junto a otros vecinos salieron la pasada semana fueron identificados como Raudia Antigua Durán, Diana Carolina López Rosario y Jacqueline Isiano, residentes en el Mango de las Coles, La Reforma y Guaraguao provincia de Duarte. El padre de Jacqueline Iciano dijo que su hija estaba en un estado de desesperación por haber reprobado un concurso para desempeñarse como docente y eso la habría llevado a tomar la decisión de embarcarse en un viaje ilegal. Sobre cómo y dónde eso sobró la embarcación, poco se sabe. Las autoridades dominicanas y las de Puerto Rico han ofrecido, ofrecido detalles al respecto. Señor director, colóquenos por favor el video que le envíe del padre de la joven maestra con las declaraciones pertinentes a este lamentable caso. Si no tenemos el video, pues vamos a pasar con otras informaciones que tiene mi compañera Paola Estrella. Mira, eh, Videl, quizás hablando de la información que tú nos acabas de dar, de verdad que eh, me llena de mucha tristeza saber como jóvenes de nuestro país, de nuestra amada República Dominicana, se forjan estudiando, se gradúan, son personas profesionales, entonces no tienen la oportunidad de poder desarrollarse. Mira cómo esta maestra eh, decidió pues, irse del país por esta vía, pues si ella decidió, eh, fue porque no, como tú dijiste, eh, no había tenido la oportunidad de poder eh, dar clases, ser nombrada en el gobierno, pero también eh, esto le sirve para otras personas que son, que se hacen profesional en este país, que no solamente es irse hacia otro país, si usted no puede por una vía, pues busque por otra, busque otro, otro tipo de trabajo, porque no queremos da, seguir dando estas informaciones de que pierden la vida jóvenes en nuestra República Dominicana y más así como el naufragio. Tenemos a Roberto con nosotros. ¿Eh? Tenemos a Roberto con nosotros. Ahí está. Bueno, adelante Roberto. Bueno, bueno tenemos problemas con la conexión vamos con nuestro querido Roberto Neris, pero vamos a continuar con las informaciones, Paola Estrella. Así es, miren, señores, ciudadanos del residencial Montebello presentan denuncias por reclamo de agua potable. Vamos a escuchar, señor director, el video que les enviamos. Adelante. Muy bien, señor, su nombre. Francisco Guzmán. ¿Cuál es la problemática de ustedes en este residencial? Bien, nosotros aquí somos 24 propietarios. Eh, tenemos un servicio contratado con INAPA, donde pagamos 4.160 pesos mensuales y no recibimos servicio de agua. Solamente cuando le da pena con nosotros, abren la llave y nos llega a que ni siquiera se llena la cisterna. Tenemos que pedir dos y tres camiones semanales a 1.800 pesos de ¿Cuánto que tú estás pagando de servicio? 4.160 mensuales. ¿Tienen su recibo? Para la Un segundito que ya una persona. El servicio de INAPA. Pero una pregunta, ¿ustedes pagan 4.000 cuánto mensual? 4.160. Y encima de eso, ¿ustedes piden un camión de agua? ¿Tienen que pagar cuánto? Bueno, ahí pudimos escuchar el residente de 
de este residencial Montebello, pues que se está quejando, pues de él también nos dice que a, si se atrasan unos cuantos días, pues automáticamente INAPA pues lo multan, pero entonces cuando no le envía el servicio, ellos nos tienen pues a quien eh, quejarse o multar. Pero para eso, qué bueno que nosotros podamos dar esta información. Eh, nuestra compañera Videlquis Duarte pues va a abordar un poco más de ese tema. Adelante, Videlquis. Sí, Paola, gracias. Sí, así es. Lastimosamente, nosotros habíamos hablado en semanas anteriores, estamos pasando por una crisis, una sequía en todo el país. Recuerden que yo puse unas imágenes en las cuales se ve la presa de Rincón. Esta presa está en unos niveles, anteriormente estaba en 114 metros aproximadamente, ahora mismo ha bajado un poco más, debido a que no llueve, señores, no está lloviendo en la provincia, no está lloviendo en el país, pero en la provincia de Duarte aún menos, en Bonao quizás está lloviendo un poco, a veces llovizna, pero no lo suficiente para que el tema de la sequía de agua pueda solucionarse. En este caso, sí. eh, lo vamos a dar seguimiento. Bueno, vamos a hacer bueno. conexión con Roberto Neris. Adelante, Roberto. Ya, en estos minutitos, ¿verdad?, que me puedo explicar, eh, nada, no sé si hablaron de la nueva artista que salió ahora, eh, Margarita Cedeño. Sí, ya lo colocamos, ya, Roberto. Sí. Cantamos y todo. Y no, sé, y no sé si hablan de, del Alfa, que a, igual que nosotros ha hecho eco de que en República Dominicana, principalmente aquí en la ciudad de Santo Domingo, debe de eh, eh, construirse un estadio a nivel. No sé si hablamos de eso. Vamos a escuchar un poquito al Alfa. Cuando solicita... Eh, a través de nuestro colega y amigo Techi, eh, Techi Rodríguez sobre un estadio a nivel de República Dominicana. Escuchemos. Necesitamos un estadio, tenemos de lo mejor entre los 10 peloteros de la Grande Liga, si no tenemos uno, tenemos dos. República Dominicana tiene, necesita un estadio, tenemos el Sai Young este año. Que eso, Alcántara, no Alcántara, no va todo el año. No tenemos un play para coger rolling. Atención, presidente Luis Abinader. Que va a estar aquí, ¿verdad? Claro, no podemos chacarse los presidentes porque estos son sus primeros cuatro años. Sí. Pero han pasado miles de presidentes y no nacieron un estadio. Y hemos visto que en Venezuela hicieron un estadio en bueno, meses. Vamos a entrar aquí, señor director. El, el estadio monumental. Ah, Pero en nuestras redes, señor director, entremos aquí. En nuestras redes van a poder ver completo ya. Está clarísimo el plazo. Señor director, con el número 5, quiero agradecer a la Asociación de Cronistas, a Croarte y a Premio Soberano, que en el día de hoy nos invitaron a un encuentro con todos los nominados, o sea, con todos los renglones que han sido nominados por primera vez a Premios de Soberano. Agradecerle a la directiva Croarte Genial Santiago, así como también a la directiva Croarte de Santo Domingo, y también a los productores de Premios eh, soberano. Hoy, eh, los mediante, estaremos allí en un conversatorio eh, que estarán haciendo con todos los que somos nominados eh, por primera vez, en este caso representando a nuestro espacio el toque del medio. Agradecerle a todos los ejecutivos de Acroarte, reiteramos, y de premio soberano. Eh, ustedes hablaron, eh, no sé si dio tiempo, hablando de la doctora Silvia eh, Peñaló y las declaraciones que ella dio sobre lo que fue el atentado contra su vida por parte de la Policía Nacional, eh, Fidel y Paolo. Fidel y Paolo, ¿me escuchan? Te escuchamos, Roberto. Sí, que si ustedes hablaron de la doctora. Que tenemos Fidel. esa información para que tú no las desarrolles ahora mismo. Bueno, señor sí, director, si me pone las imágenes, a ver si da tiempo, las declaraciones eh, que ella dio, eh, me parece que el número, el número cuatro que usted le puso, el número cinco, eh, ella dice, narra, la número cuatro, señor director, ella narra cómo fue este momento que ella vio que su vida iba a perder su vida en manos de la Policía Nacional. La está pensando, escuchando. Moraba con esa pistola, se me apuntaba mi cristal. Eh, estoy viva, y estoy viva porque Dios entendió que no era mi tío. Ahí había ángeles cuidando mi vehículo. Dios decidió darme otra oportunidad en la tierra porque entiende que tengo un propósito. Eh, bueno, entramos aquí, aquí señor director. Entonces, ya para finalizar el programa, porque realmente no nos va a dar tiempo. Te voy a dar con estas imágenes. De atención, la vida del que ya esto la traigo por aquí a comer, marisco. Esta imagen aquí en la playa, que no va a repetir el programa. 
para calmar un poquito los ánimos en lo que es nuestro querido país, la República Dominicana. Así que tenga buen provecho, Videlki, eh, Luis y Paola. Nos vemos mañana, Dios mediante. Así es. Así es mañana, nos... si Dios nos lo permite, un programa más aquí en Casita, el toque del mediodía. Este programa fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Ya ha llegado el toque del mediodía. El primo Neri con su equipo estelar. Actualidad, deporte, noticias, cocina. Tecnología, te divertirás. Y digo, y digo.